Allahumme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi adede in'amillahi ve iftali. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Zülcelal ondan bahsederken şöyle buyuruyordu. Estaizu billah. فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ اَنَّ اللّٰهِ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَا مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللّٰهِ وَسَيِّدًا وَحَسُورًا وَنَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ Derken o kalkmış mihrapta namaz kılıyordu ki melekler kendisine seslendiler. Haberin olsun Allah sana Yahya'yı müjdeliyor. Allah'tan bir kelimeyi doğrulayacak hem bir efendi hem son derece züht sahibi ve bir peygamber ve salihlerden. Allahu Zülcelal'in dört büyük sıfatla şereflendirdiği Hz. Zekeriya Aleyhisselam'ın eşim kısırdır, benim de ihtiyar zamanımdadır. Ya Rabbi nasıl olacak diye sual ettiği Hz. Meryem'e bakarken kendisinden sonra onu koruyup kuşatacak kim ola ki sualini kendi içerisinde tekrar eden Hz. Zekeriya'nın namazında kendisine Hz. Yahya'nın geleceği büyük bir hakikat ve hikmetle müjdeleniyordu. O müjde ki Hz. Zekeriya Aleyhisselam'ın namazı şükür üzerineydi. Cenab-ı Hakk'ın kendisine bu mabette Hz. Meryem'e baş ucunda durabilme imkanını vermiş olmasının şükrünü ifa ediyordu. İslam tarihinde bir başkasına hizmet etmenin, bir başkası için yaşamanın, bir başkasının hayatına bir virgül koyabilmenin ehemmiyeti hiç bu kadar net bir şekilde karşımıza çıkmamıştır. Elbette var binlerce, on binlerce sahabe ikramın da arasında. Ancak vahiy ilahi o kadar hakikat ve hikmet ki Hz. Zekeriya aleyhisselam kendisinden bir soy talep ederken Rabbinden Ali İmran suresinde beyan edildiği gibi ondan, İmran'dan, dostundan gelecek olan o sülalenin içerisinden büyük bir müjdenin geleceğinden haberdar idi. Mihrapta durduğu namazda kendisine müjdelenen Yahya aleyhisselam ise musaddikan tasdik ediciydi. Sadık olacaktı. Tasdiği Meryem aleyhisselam tarafından dünyaya getirilecek olan Hz. İsa'yı tasdik eylemekti. Çünkü o bir kelimetin minallah, Allah'tan bir kelimeydi. O, o hangi cümlenin kelimesiydi ve o hangi cümlenin sondan öncekisiydi? Bunu iyi anlamak gerekiyor ama başka bir dersin konusu elbette. Ve seyyiden bir efendiydi. Öyle bir efendiydi ki o kendisinden sonra gelecek olan soyun efendisiydi. Hz. Yahya Efendimiz. Ve hasuren bir zahitti ve nebiyen bir peygamberdi. Ve dahi salihlerdendi. Salihlerden oluşu sulhun istikametini bekleyen dünyaya sulhu taşıyacak olmasıydı. Bütün dünyanın keşmekeş yaşayacağı o dönemde doğumundan ölümüne dek teslimiyet makamına erişmiş olan bir peygamberdi. Hz. Yahya aleyhisselam hayatının tamamında Rabbinin teslimiyet makamında olup onun imtihanlarının her birisinden teslimiyetle çıkmış ve yoluna devam etmiş olandı. Hz. Yahya Efendimiz, Hz. İsa Efendimiz'den yaklaşık 2 sene önce dünyaya gelmişti. Kur'an-ı Azimüşşan'da beyan edilen hakikat dairesinde Hz. Meryem Aleyhisselam, Hz. Zekeriya Aleyhisselam'ın yanındayken o güvenlik tedbirleri, o bir sonraki derste anlatacağımız hakikat doğrultusunda mabetteyken onun yanında sürekli onunla beraberdi. Hayatı boyunca neredeyse Hz. İsa Efendimiz'den hiç ayrılmayan Hz. Yahya'yı İncil'de de vaftizci Yahya olarak görüyor olacağız. Ama onun vaftizci olarak adlandırılması onu vaftiz ettiği anlamına gelmiyor esasen. Onun başına gelecek her türlü kötülükler karşısında kendisini siper etmiş olması, kendi canından her şeyinden vazgeçiyor olması 
Hz. İsa Efendimizin sürekli yanında oluyor olması onu bu isimle yad edilmesine vesile olmuştur. Çünkü Hristiyanlarda vaftizci demek tabir caizse onun her, yan, her zaman yanında olan hani bugünlerinde bir tabir vardır ya kirvesi olmak babında ele alınmalıdır. Elbette Hz. İsa'nın hayatında onunla beraber hac yolculuğu içinde de göreceğiz Hz. Yahya'yı ama bu dönem için beyan etmek gerekirse Hz. Meryem'in Hz. İsa Aleyhisselam'ın doğumundan itibaren sürekli yanında olması tabiri caizse Hz. İsa'dan biraz büyük yetişiyor olması ve sürekli Hz. Meryem'in ihtiyaçları ve korunması adını yanında bulunması anlamını taşıyordu. Hz. İsa Efendimizin bazen Lübnan'a, bazen Mısır'a doğru yapacağı yolculuklarda Hz. Yahya mabette yine Hz. İsa'nın annesi Meryem Aleyhisselam'ı korumaya devam edecekti. Bu tarihler tabir caizse film yapılası üzerinde uzun uzun konuşulması gereken tarih dilimleri. Toplum onlara saygı duyuyordu. Özellikle Beni İmran, İmran, Ali İmran olarak adlandırılıyor olmaları Onların bu ilme vermiş oldukları değerdi ki Hz. Zekeriya Aleyhisselam dönemini anlatırken bunu daha net ifade etmiştik. Hz. İsa Efendimizin varlığını ilk kabul edenlerin başında geliyordu Hz. Yahya Efendimiz. O kadar yakındılar ki Hz. İsa Efendimiz'e kendisine ilk vahiy inzal olunduğunda Hz. Yahya'yı yanından uzaklaştıramayacak. O vahyin ilk muhataplarından olmasından ötürü de annesi kadar yakın olabilme e, güzelliğine sahip olmakla ümmeti, ümmeti İsa'nın içinden ilk isimlerden biri olmasına vesile olacaktı. Elbette kendisi de bir peygamberdi. Hz. İsa Efendimizin peygamberliğinden evvel peygamber olmuştu. Yine yaklaşık iki sene kadar önce. İşte işin bu kısmı oldukça önemli. Zira Hz. Yahya'nın peygamberliği O Hz. İsa Efendimizin geleceğine dair olan haberleri vermesi açısından toplumdaki hem büyük değişimi hem de büyük dönüşümü beyan ediyordu. Bu dönemde Beni İsrail Hz. Yahya Efendimiz'e babadan oğula geçen bir sistemi yeniden krallıklar kurmayı başımıza yeniden o tevhid akidesi dediğiniz şeylerle bizi yönlendirmeyi mi düşünüyorsunuz şeklindeki ibarelere yer vereceklerdi. Hatta herkes Hz. Yahya'nın Hz. İsa gibi davranmasını bekliyordu. Zaten bundan önce de Hz. Zekeriya Aleyhisselam'ın o yeniden insanlara ayağa kaldırma mücadelesinden ötürü ona da kimi zaman Allah'ın oğlu dedikleri olmuştu. Ondan sonra Hz. Yahya'nın varlığına karşılıksa onun bunu söyleyemeyeceğini beyan etmişlerdi. Zaten Hz. Yahya üzerine bütün oklar döndüğünde Hz. İsa Efendimizin Hakikati beyan eden bir peygamber olarak karşımıza çıkması her şeyi alt üst edecek bir düzeyde karşımıza çıkacaktı. İlahi bir emrin yaşantısında kısır zannedilen bir hanımefendinden doğmuş olması kimi zaman Hz. Zekeriya Efendimiz'e de bir iftira vesilesi olmuştu. Tabiri caizse bu aile iftiraların ortasında gelişen felsefe düzenine karşılık İslam hakikatini beyan etmeye gayret ediyordu. Hz. İsa çarmıha gelinmeden evvel Hz. Yahya Efendimiz rüyasında genç bir delikanlıyı görmüş ona Kudüs'ü terk etmesini söylemişti. Yıllar sonra bu ismin Hz. Ali Efendimiz olduğunu bir başka vesileyle öğreniyor olacağız. Hz. Yahya Efendimiz tabir caizse Hristiyanlıkta bir düğüm noktası ve bir dönüm noktası olarak karşımızda. Elbette Hz. Yahya'dan Hz. İsa Efendimizin hayatındaki Siyer Nebi ile ilgili olan meseleler gündem olduğunda yeniden ifade etmeye gayret ediyor olacağız. Ama arada bu ailenin ehemmiyeti adına beyan etmek bu noktayı da atlamamamız gerekiyordu. Kısaca özetiyle beyan etmiş olduk. Efendim yarın Allah nasip ederse o önemli aileden Ali İmran bir Suriye adını vermiş olan İmran ailesinin başından Hz. İmran'dan bahsediyor olacağız. Onu da yarın ifade edeceğiz inşallah. Bugünlük kalın sağlıcakla.